Kung ikaw ay isang estudyante at naghahanap ng extra income or negosyo mapagkikitaan, then you are in the right channel. Oh, hindi ito isang networking ha na tatanungin ko kayo kung open-minded ba kayo. At kung ngayon lang tayo nagkakilala, ako si Val at isa akong momtrepreneur and in my channel, I talk about negosyo tips that based on my experience as an online seller from 2016. At kung sa tingin nyo ay ito yung channel na kinakailangan nyo sa buhay nyo, e eh din subscribe na kayo for more negosyo tips. So handa na ba kayo mga estudyante? And let's get it on! Kung ikaw ay isang estudyante na naghahanap ng ekstra mapagkikitaan, parang gusto nyo makatulong sa mga parents nyo dahil gusto nyo magkaroon ng sariling pera, kung saan nyo kukunin yung mga projects nyo or kung saan nyo kukunin yung mga baon nyo. Na ito yung mga tips na ibabahagi ko sa inyo that can be start in a low capital guys and for sure may kita dito. So just continue watching and I'll Start with tip number one. So tip number one, still on my top list is e-loading business, guys. So yung e-loading business, you can start it for one thousand pesos lang. For one thousand pesos, yung five hundred don is bibili ka ng isang retailer SIM card, at yung five hundred is yung load wallet mo kung saan iroroll yung mo yung pera. Sa mga tip ko yan is maghanap kayo ng isang loading station na kung saan mag-resell kayo ng mga load. Make sure na meron kayong rebates doon. Kasi, meron kasing iba na nagbibenta ng mga e-loading business, pero yung magiging, yung markup nyo lang ang kita nyo. But, whereas, kung dito kayo sa isang e-loading station na kung saan makakakuha kayo ng rebates, is doble yung kita nyo. So, let's say for example, meron magpapaload ng 50 pesos. The 50 pesos mo dyan is meron kang 2 pesos na rebate. Plus, meron kang 2 pesos na markup. So, in total, meron ka ng 4 pesos na kita sa 50 pesos mo lang dyan. So, how much more if lalaki pa yung maglo-load sa'yo? So, yung based on my experience, guys, meron dyan nagpapaload ng mga 150 at yung rebate doon is worth 28 pesos ata or 22 pesos. So, kung dadagdagan mo pa lang 2 pesos na markup, then you can get at least 25 pesos na kita doon. Which is maganda, ba? Diba? At ang nakaganda ng isang SIM card na may rebate is, for example, yung mga kaklase mo or yung mga teacher mo or yung BF or girlfriend mo ay magpapaload sa'yo at sasabihin na yung 2 pesos wala ako dito. Pwede next time na lang. So, at least, hindi ka na lucky, ba? Diba? Dahil may rebate ka na na 2 pesos doon. So, ngayon, nagtatanong kayo sa akin, Saan ka kukuha ng 1,000 pesos na puhunan? Eh, yung mama mo nga pahirapan sa pagbigay sa iyo ng, ng pera. Kung interesado ka sa topic, saan kukuha ng kapital na hindi lumalabas galing, galing sa busa mo, then comment mo naman sa baba para gawa natin ang video yan. May tips ako para dyan, guys. So, kung interesado ka sa ganong topic, then comment mo na na interested. Yun lang, kahit interested lang. Tip number 2. So, hindi pa rin mawawala dyan ang pagbebenta ng food. So, recommended ko dito is, kung hindi nyo alam yung Graham Post, bagong patok na patok ito na online negosyo na makikita nyo sa Facebook Marketplace or sa Facebook groups ata, makikita nyo maraming nagbebenta ng Graham Balls. At saka yung munchkin, hindi rin mawawala yon Madali yung gawin lang yon Pwede nyo yung tingnan ito sa YouTube kung paano gumawa. Hindi nyo talent yung paggawa or yung pag-baking. Then, meron namang mga online seller ng Graham Balls at saka Munchkin na pwede na tumatanggap ng reseller. At least, wala kang ka-effort-effort na gumawa ng isang Graham Balls. Kung hindi nyo alam kung saan or sino mga supplier na ito, then I recommend my friend. Her name is Riza. She is a close friend of mine. She is actually starting right now her online business for baking. So she has food and variety of baking foods that you can resell in your school, guys. 
So, contact nyo lang siya. Ilalagay ko to yung contact details niya here. And I will be putting it on the description box din. Facebook account niya, yung contact number, I will be putting it in the description box or here para kayo nang kumontak sa kanya. Para yun sa Cebu Base, okay? Cebu Base lang pala. Hindi pa sa Manila, Cebu Base lang. Meron ka ng um, baking foods or like Graham balls or munchkin na pwede pa din yun ng ibenta. Then here are my tips, kids. Number one for selling a food in your classroom, pwede nyo siyang ibenta sa classroom mo. That's number one. Then number two, pwede kang maghanap ng reseller sa iba't ibang classroom, guys. Kahanap ka ng sinong magbabenta sa specific na classroom. Sa eskulahan nyo, ilan bang mga section or ilang section ba yung mga nandun? Say, 10 section or 20 section, then maghanap ka in every section kung sino yung gusto mag-resell ng foods mo. At least wala ka ng kapagod-pagod na pumunta at magbenta ng mga foods in each classroom. Bahala na yung mga reseller mo na magbenta sa mga produkto mo na binibenta. Um, the good thing about it is that hindi mo lang sakop yung classroom mo, kundi sakop mo rin yung ibang mga klase or ibang mga estudyante sa iba't ibang classroom. So, mas malaking kita, di ba? Kasi madami ka nang mapagbebentahan. Pwede mo din bentahan yung mga teachers mo sa faculty. Now guys, I remember way back before in my high school days, um, meron kaming on-the-job training kasi I was under in a cosmetology sa TLE ko. TLE ko, we do services. So, yung services namin is for facial, hair, uh, pedicure, and ma manicure. Isang linggo, kumikita ako dun. Hindi ko pala alam na gumagawa na ako ni negosyo noon, no way back noon. Parang nasasayahan ako sa kita ko. In one, one week, hindi naman sa pagmamalaki, kumikita ako between 500 to 1,000. Inaalaw ng, ng school na magkaroon kami ng OGT inside the school and we offer our services. So, yung services ko, ginagawa ko is either sa classroom, kung walang klase yung teacher, and sa mga faculty rooms, kung walang klase din yung mga teachers na nasa faculty. And our service has offered a lower price at that time. But malaki na rin tulong yun sa akin na kumikita ko ng um, 500 to 1,000. So, iba ang tip din para mabenta mo yung produkto mo is mag-ask permission ka sa canteen kung pwede mong i-consign yung produkto mo. Bali, ilalagay mo harap ng um, cashier siguro. So, kung sino yung gustong bumili, is at least madali din yung makita. And then, every now and then, mayroon talagang pupunta sa kantin para magharap ng pagkain. Yung top 3 na tip ko para magkaroon ng extra income for you guys is online selling. Ano ba yung online selling? So, pwede kang magpenta ng the meal. Feel mo yung mga kaklasimis, mga kikay, yung mahihilig mag-aura. Maghanap ka lang ng supplier online. Ibibenta mo siya sa mga kaklasi mo. Pero na rin bahala kung magkano yung markup mo. Pwede yung damit, pwede yung cosmetics, kung mahilig sila sa mga pampaganda, and then mga skincare. Then number four tip ko dyan, para magkaroon ka ng extra income, which I feel, I feel lang naman na magiging isa itong mabenta, is ang pagbebenta ng school supplies sa loob ng classroom mo. So, ano ba yung mga school supplies? Number one dyan, papel. Benta ka ng papel, bili ka ng isang bundle, tapos piso kada sheet pa ata yung pagbebenta ngayon. Kasi way back noon sa amin, um, one peso, meron na kaming five sheets. But, sa ngayon, pwede mong ibenta one peso kada isang papel. Huwag na yung hingi-hingi. At least, ikaw kumikita ka, sila naman, napagkikitaan mo kasi dyan na sila bumibili sa'yo. And I'm for sure, maraming mga teenagers ngayon or high school or college na hindi nagdadala ng mga papel na humihingi pa sila, ba diba? So, much better na pagbentahan mo at huwag nang magbigay kasi naman, namuhunan yung parents mo sa pagbili ng, ng papel. At isang na mapagkitaan mo, bumalik din naman sa iyo na, na kahit yung parents mo yung gumasto is napatubo mo yung pera nila, di ba? Aside from papel is ball pen. Meron mga ball pen na binibenta ng 5 pesos, pwede mong ibenta to 7 to 8 pesos. May kita ka na na 3 pesos dyan, okay? Sa so, tingin natin is yung mga 3 pesos, 2 pesos, 4 pesos na yan is medyo ang liit ng maliit na kitaan lang yan, no? Ito kasi yung tip 
guys, meron akong isang libong puhunan paano ito patubuin or palakihin or how can you grow your small capital. You can watch my video guys para magkaroon kayo ng tip kung anong gagawin nyo sa inyong kita para mas lumaki pa ito. Isa itong actually um, insect insect or yung mga kita nyo yung mga insect diba piso lang yung markup nila sa isang produkto pero napalago pa rin nila yung negosyo. So ito yung tip ko guys. Kaya panoorin nyo yan kung gusto nyo mapalago yung yung negosyo niya o yung capital na gusto nyo i-put up. I do hope na meron kayong natutunan sa aking video. At kung feel ninyikita kayo sa mga negosyo nito o meron kayong nakuha or ideas, comment nyo naman sa baba. Alin sa mga tips ko yun ang feel nyo mag-work out sa in Comment nyo yun sa baba at saka re-replyan kayo dun. Okay? So I have also social media accounts guys that you can follow me on my Facebook and Instagram account. And if you're wondering what is my online business then you can go ahead and check it in the description box below i'll be putting my ig account and my facebook page account for my facebook um page so pwede nyo i-check doon and then para nga magkaroon kayo ng idea so i will see you on my next negosyo tips guys and i do hope that you click like and subscribe bye